சட்டம் உங்கள் பார்வை கிரி சேனலின் நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நாங்கள் வெளியிடும் வீடியோக்கள் தொடர்ந்து உங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டும் என்றால் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து பெல் பட்டனை கிளிக் செய்யுங்கள் மேலும் நாங்கள் வெளியிடும் வீடியோக்கள் முழுவதுமாக பார்த்து சட்டம் பற்றி முழுவதுமாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள் நமது சேனலின் கரைசியாக வெளியிட்ட பகுதியில் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் சிறப்பு இருபத்தி ஐந்து முதல் இருபத்தி எட்டு வரையான மாதங்களுக்கான சுதந்திர உரிமையை பற்றி பார்த்தோம் இந்த பகுதியில் சிறப்பு இருபத்தி ஒம்பது மற்றும் முப்பதின் வாயிலாக கலாச்சாரம் மற்றும் கல்வியல் உரிமைகளை பற்றி பார்ப்போம் அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் சிறப்பு இருபத்தி ஒம்பது மற்றும் முப்பது ஆனது சமயம் மொழி கலாச்சாரம் ஆகியவற்றில் சிறுபான்மையினராக இருக்கும் மக்களுக்கு சில உரிமைகளை அளிக்கிறது அதன்படி முதலில் சிறப்பு இருபத்தி ஒன்பதின் கீழ் அளிக்கப்படும் உரிமைகளை பற்றி பார்ப்போம் சரத்து இருபத்தி ஒன்பது உட்பிரிவு ஒன்று ஆனது இந்தியாவில் எப்பகுதியில் வாழ்வதாக இருப்பினும் தனி மொழி ஒன்றை அல்லது எழுத்து முறை அல்லது தனி கலாச்சாரம் ஒன்றை பெற்றிருக்கும் சமூகத்தினர் அந்த மொழி எழுத்து கலாச்சாரம் ஆகியவற்றை பாதுகாத்துக் கொள்ளும் அரசியலமைப்பு சட்ட உரிமைகளை பெற்றுள்ளார்கள் என்று சரத்து இருபத்தி ஒன்பது உட்பிரிவு ஒன்று கூறுகிறது மேலும் சரத்து இருபத்தி ஒன்பது உட்பிரிவு ரெண்டு ஆனது அரசு அதன் கல்விக்கூடங்களிலும் அல்லது அரசின் உதவி பெற்று நடத்தப்படுகின்ற கல்வி சாலைகளிலும் எந்த ஒரு குடிமகனும் சமயம் இனம் சாதி மொழி அல்லது இவற்றில் ஏதேனும் ஒன்றினால் கல்வி வெறும் வாய்ப்பை இழக்க முடியாதபடி அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் சரத்து இருபத்தி ஒம்பது உட்பிரிவு ரெண்டானது வழிவகை செய்கிறது இவ்வுரிமையானது அந்த குடிமகன் எந்த ஒரு சமுதாயத்தைச் சார்ந்தவனாக இருப்பினும் அவனுக்குரிய உரிமையாக கருதப்படும் அடுத்ததாக சரத்து முப்பதின் கீழ் அளிக்கப்பட்டுள்ள உரிமைகளை பற்றி பார்ப்போம் அதன்படி சரத்து முப்பது உட்பிரிவு ஒன்றானது மொழி சமயம் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் சிறுபான்மையினராக உள்ள எல்லோரும் தங்கள் விருப்பப்படி கல்விக்கூடங்களை ஏற்படுத்தி அவற்றை நிர்வகித்துக் கொள்ளக்கூடிய உரிமையை சரத்து முப்பது ஒன்றானது முதல் உரிமையாக வழங்குகிறது அடுத்து சரத்து முப்பது உட்பிரிவு ரெண்டானது அவ்வாறு தோற்றுவித்து நிர்வகிக்கப்பட்டு வரும் கல்விக்கூடங்களை சிறுபான்மையினர் கல்விக்கூடங்கள் என வேறுபாடு கட்டி அரசு நிதி உதவி வழங்குவதில் பாரபட்சம் ஏதும் காட்டக்கூடாது என்று இரண்டாவது உரிமையாக சரத்து முப்பது உட்பிரிவு ரெண்டு கூறுகிறது மேலும் இதில் சரத்து முப்பது உட்பிரிவு ஒன்று ஏ என்ற மற்றொரு உரிமையை பற்றி பார்ப்போம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி எட்டாம் ஆண்டு நாற்பத்தி நான்காவது அரசியலமைப்பு திருத்த சட்டத்தின் மூலம் சரத்து முப்பதில் ஒன்று ஏ என்ற ஒரு உட்பிரிவு புகுத்தப்பட்டது அதன் மூலம் சிறுபான்மையினர் ஒருவரால் அமைக்கப்பட்டு நிர்வாகம் செயல்பட்டு வரும் கல்விக்கூடத்தின் சொத்து ஏதேனும் அரசு கட்டாயமாக கையகப்படுத்தப்பட்டால் அதற்குண்டான நஷ்டஈட்டை வழங்க வேண்டும் என்றும் அந்த இழப்பீட்டுத் தொகையானது சரத்து முப்பது ஒன்றால் சிறுபான்மையினருக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ள உரிமையை வரம்பிடுவதாகவோ அல்லது குறைப்பதாக இருக்கக்கூடாது என்று சரத்து முப்பது உட்பிரிவு ஒன்று ஏ கூறுகிறது இதுவரை இந்த பகுதியில் சரத்து இருபத்தி ஒன்பது மற்றும் முப்பதின் கீழ் கலாச்சாரம் மற்றும் கல்வியில் உரிமையை பற்றி பார்த்தோம் இனி அடுத்து வரும் வீடியோக்களில் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் அடிப்படை உரிமைகள் மற்றொரு உரிமைகளை பற்றி பார்ப்போம் மேலும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மற்றும் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் இதை ஷேர் பண்ணி அவர்களும் சட்டம் பற்றி தெரிந்து கொள்ள உதவுங்கள் நன்றி வணக்கம்